Hello my dear students welcome to business studies classes for 11th standard we are doing chapter number 7 that is sources of business finance and this is part number 3 of this chapter and today we are going to learn about very important topics that is GDR, EDR and IDR with your Jerry sir. So let's start the video. तो अब हम बात करेंगे एक और ओनर फंड्स की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हम बोलते हैं जी डी आर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो पे अटेंशन हेयर जी डी आर विच फुल फॉर्म इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अब ये होता क्या है तो ध्यान से समझना जब कोई इंडियन कंपनी क्या करती है जैसे अभी आपने देखा इंडियन कंपनीज क्या करती हैं शेयर्स इशू करती हैं सिक्योरिटीज इशू करती हैं पब्लिक को और पब्लिक उनको परचेज करती है ठीक है और कैपिटल देती है पैसा जो कैश है किसको देती है कंपनीज को देती है और कंपनी क्या देती है उन्हें शेयर्स दे देती है अब अगर कोई इंडियन कंपनी इशू और शेयर्स ऑफ इशू करना चाहे शेयर्स और सिक्योरिटीज को बट नॉट टू लोकल कंट्री बट टू आउटसाइड द कंट्री इट मीन्स अगर कुछ ये क्या करना चाहे फॉरनर्स को इशू करना चाहे अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज तो कैसे करेंगे ठीक है अब इंडियन कंपनीज कैन बी लाइक इन्फोसिस रिलायंस विप्रो आईसीआईसीआई दोज हु आर ऑलरेडी डीलिंग इन जीडीआर मैं इसलिए इनके नाम लिखे हैं ठीक है तो इन्हें क्या करा सपोज करिए लोकल करेंसी में अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करी या लोकल करेंसी यानी क्या रुपीज में ठीक है अब जो फॉरनर्स हैं वो लोकल करेंसी में खरीदेंगे नहीं तो पहले क्या करेंगे इनको जो डिपॉजिटरी बैंक होते हैं डिपॉजिटरी बैंक कौन है इंटरनेशनल बैंक लाइक सिटी ग्रुप द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन डीज आर इंटरनेशनल बैंक क्या करते हैं वो इन डिपॉजिटरी ये डिपॉजिटरी बैंक इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को जो लोकल करेंसी में है रुपीज में है उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें इशू डिपॉजिटरी रिसीट्स में किसमें कन्वर्ट करते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स में ता, ताकि जो फॉरनर्स हैं वो इसको डॉलर्स में परचेज कर सके ठीक है क्लियर नॉट क्या करते हैं वो लोग वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की जो कि इशू करी गई है इंडियन कंपनी द्वारा जो लोकल करेंसी में इशू करी गई थी उनको क्या करते हैं डिपॉजिटरी बैंक जो कि इंटरनेशनल बैंक होते हैं जैसे आप मैं नाम यहाँ पर दे रखे हैं वो क्या करते हैं इन सिक्योरिटीज को और शेयर्स को क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जिसे हम बोलते हैं क्या जी क्या बोलते हैं हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ताकि वो ग्लोबली हर जगह क्या हो सके एक्सेप्टेबल हो सके तो जो फॉरनर्स होते हैं वो डॉलर मोस्टली क्या मैं फॉरन करेंसी में देते हैं यानी हम और हम कहते हैं डॉलर डोमिनेट करेंसी बोलते हैं यहाँ पर जो फॉरनर्स होते हैं वो अपनी फॉरन करेंसी देके इस डिपॉजिट रिसीव क्या करते हैं परचेज कर लेते हैं तो जो डॉलर्स होगा जो वो करेंसी होगी जो फॉरन करेंसी हुई कहाँ जाएगी वो किसके पास आएगी वापस किसके पास आएगी पर, कि ये डीडीआर किसने ले लिया इट इज परचेज बाय द फॉरनर्स तो वापस जो जो आपका डॉलर है जो फॉरेन करेंसी है वो कैपिटल जो है वो पैसा है वो किसके पास आएगा वापस वो इंडियन कंपनी के पास आ जाएगा तो जो इंडियन कंपनीज हैं वो सिर्फ इंडियन कंपनी में ही पब, इंडियन इंडियन पब्लिक को ही सिक्योरिटीज एंड शेयर इशू नहीं करती हैं बल्कि जी की फॉर्म में किसकी फॉर्म में जी ग्लोबल डिपोजिट रिसिप्ट की फॉर्म में भी फॉरन फॉरनर्स को क्या करती हैं अपने क्या मैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशू करती हैं इसी को हम बोलते हैं जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट अब पढ़ते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जीडीआर के लेट्स लर्न अबाउट फीचर्स तो पहला फीचर क्या है कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ जीडीआर इज इन फॉरेन करेंसी यानी जो हमें वहां से करेंसी आएगी जो हम कैपिटल कलेक्ट करेंगे कहाँ से फॉरनर से वो किसमें होगी फॉरन करेंसी में होगी एंड डॉलर में होगी यूरो में होगी और अदर करेंसीज में होगी द इशू प्राइस ऑफ जी डी आर इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पॉन्सेज कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है हम इन्वेस्टर से वहां से भारी डिमांड है हैवी डिमांड है तो क्या होगा वहां से हम प्राइस बढ़ा देंगे किसका जी डी आर को तो इस पर डिपेंड करता है नेक्स्ट फीचर अब ये जो जी डी आर होते हैं जो जी डी आर होल्डर होते हैं जिन्होंने हमारा जी डी आर परचेज करा होता है इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है ध्यान रखना दे आर हैविंग नो वोटिंग राइट्स ओके फोर्थ जी डी आर आर इजिली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्टॉक एक्सचेंज में आराम से जी डी आर क्या होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं दे आर ग्लोबली रिसीव देन द फर्स्ट इंडियन कंपनी देखिए यहां पर नॉलेज जीके की जीके की बात है जन नॉलेज की बात है द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने क्या करा था जी डी आर इशू करा था वो कौन सी थी रिलायंस इंडस्ट्री कौन सी थी रिलायंस इंडस्ट्री इट सोल्ड हाउ मच वन फिफ्टी डॉलर मिलियन वन फिफ्टी मिलियन डॉलर वन फिफ्टी मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ जी डी आर इन विच ईयर नाइनटीन नाइनटी टू अभी एक मिलियन डॉलर का रुपीज कितना है भाई अगर हम दाम अभी के हिसाब से लगाएं तो अभी वन मिल वन डॉलर का जो प्राइस है वो कितना है इट इज अराउंड रुपीज सेवेंटी टू हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से वन डॉलर इक्वल टू सेवेंटी टू रुपीज है तो अगर हम अभी के हिसाब से लगाएं तो दिस वन फिफ्टी मिलियन डॉलर इक्वल्स टू कितना हो गया आपका वन 
करोड़ रुपीज वन जीरो एट जीरो करोड़ रुपीज इतने करोड़ रुपीज का क्या कर रहा था जी कलेक्ट कर रहा था किसने रिलायंस इंडस्ट्री ने कब नाइनटीन नाइनटी टू में ओके तो ये फर्स्ट कंपनी थी जिसने क्या करा था इशू करा था जी को फॉरन पीपल्स को ठीक है ध्यान रखना इस बात का ये फर्स्ट कंपनी थी कौन सी रिलायंस इंडस्ट्री सो पे अटेंशन टू दिस वन अब अगला आता है कि आप पर ए डी आर वट इज देयर ए डी आर अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट सो इट इज सेम कॉन्सेप्ट लाइक जी डी आर ठीक जैसे जी डी आर मैंने आपको समझाया विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट दिस फ्लो चार्ट आई होप इट इज क्लियर टू यू इट इज सेम कॉन्सेप्ट लाइक दैट ओनली ओके जस्ट फर्क इतना है जैसे हमने वहां पर जी डी आर इश्यू करा किसको फॉरनर्स को तो फॉरनर्स में सिर्फ अमेरिका नहीं आता है फॉरनर्स में जो बाकी देश हैं वो भी आते हैं कोई भी देश जितने जो जो हमारे इंडिया के अलावा सब क्या है फॉरनर्स हैं लेकिन जो ए डी आर होता है वो सिर्फ किसको इशू करा जाएगा ओनली अमेरिकन को यानी किसके सिटीजन ओनली यू एस ए यू एस ए के सिटीजन यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिटीजन को ये सिर्फ इशू करा जाएगा बाकी ये पूरा का पूरा इसकी प्रोसेस किसकी तरह है जी की तरह है बस यहां पर क्या है जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के थोड़े से क्या है वो स्ट्रिक्ट है कैसे है स्ट्रिक्ट है यहाँ के क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज के यूएस के थोड़े से क्या है वो स्ट्रिक्ट है इन कंपेयर टू इंडिया ओके तो इट इज सेम लाइक वॉट जी डी आर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर क्या आई डी आर इंटरनेशनल डिपोजिटरी रिसिप्ट जैसे हमने जी डी आर में क्या सीखा कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इशू करती हैं किसको शेयर एंड सिक्योरिटीज को कहां पर किसको किसको इशू करती हैं फॉरनर्स को यानी फॉरन से पैसा अपनी तरफ खींच रहे हैं कैसे शेयर एंड सिक्योरिटीज इशू करके तो ये जस्ट उल्टा है इसका जस्ट अपोजिट कौन सा आई डी आर आई डी आर में क्या होता है आई डी आर इज वॉट इंटरनेशनल डिपोजिटरी रिसिप्ट इसमें क्या करता है आई डी आर इज इशूड टू हूम टू सिटीजन ऑफ इंडिया यानी अब क्या होगा जो फॉरेन कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी वो अपना फंड रेस करेंगी किससे इंडियन से यानी वो इंडियन मार्केट में इशू करेंगी क्या आई को और इंडियन पीपल जो होंगे परचेज करेंगे इसको और पैसा हमारे वहां से कहा जाएगा बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाएगा तो जस्ट इट इज रिवर्स ऑफ क्या जी डी आर सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ओके इसकी कुछ एलिजिबिलिटी दे रखी है वो आप पढ़ सकते हैं आराम से बाद में ठीक है तो आई होप इट इज क्लियर टू यू वॉट इज जी डी आर वॉट इज ए डी आर एंड वॉट इज आई डी आर At last I just want to say be safe and god bless you all